Pokrzywa jest to bylina, znana oczywiście od wieków, jedna z najstarszych roślin, którą używamy w celach również leczniczych. Do celów leczniczych w tej chwili używamy najczęściej liście, nasiona oraz korzenie. Szczególnie interesujące są oczywiście liście, dlatego że mają wielorakie działania. Przede wszystkim można powiedzieć, że pokrzywę używa się do tego, żeby zmniejszać złogi kwasu moczowego w organizmie. W dobie takich chorób cywilizacyjnych, jakim jest na przykład choroba, czyli zespół X, gdzie mamy cukrzycę, nadciśnienie, zwiększenie obwodu brzucha oraz złogi kwasu moczowego, to taka dieta antypurynowa jest bardzo sensowna w wzmacniana właśnie takimi odwarami, wywarami z liści pokrzywy. Oprócz tego wiemy również, że może nam pomagać pokrzywa, a właściwie wary, wywar wodny, może nam pomagać w działaniu żółciopędnym w trzustce, czyli taka czynność zewnątrz wydzielnicza trzustki, gdzie szczególnie u osób, gdzie są duże wzdęcia, pobolewania brzucha, pobolewania w nadbrzuszu, to może się okazać bardzo dobre jako taka terapia wzmacniająca, i pomagająca w, między innymi w terapii takiej podstawowej chorób trzustki. Oczywiście mówimy tylko o przewlekłych, nie o zaostrzonych stanach trzustkowych. Druga rzecz, która jest bardzo ciekawa, to oczywiście, o czym wszyscy wiemy bardzo dobrze, jest takie działanie przeciwkrwawieniom, czyli tam, gdzie są krwotoki, krwawienia z nosa, krwiomocz, to ponieważ jest bardzo dużo witaminy K w pokrzywie, to ona działa właśnie tak troszeczkę prozakrzepowo, i eliminuje takie duże krwotoki. Kobiety w ciąży bardzo muszą uważać na wszystkie rośliny, ponieważ są to też substancje lecznicze, również na pokrzywę i bez, jednak bez kontaktu z ginekologiem raczej bym nie zalecała. Przy okazji powiem, że tak samo liście malin absolutnie nie, ponieważ mogą powodować zwiększone kurcze macicy i mogą powodować również zagrażające poronienia, więc tutaj przy okazji tej rzeczywiście ani jednego, ani drugiego bym nie stosowały kobiet w ciąży. W ogóle w ciąży jest jest wiele rzeczy zakazanych. Najbezpieczniej jest żyć normalnie i jak najbardziej bezlekowo, jeżeli się tylko da. Wracając do pokrzywy, jest to o tyle interesująca roślina, że ona ma również działania immunologiczne, czyli stymuluje układ odpornościowy, powoduje, że bardziej wydziela się interferon, dlatego można powiedzieć, że ta odporność organizmu będzie zdecydowanie lepsza. No i oczywiście też na tą odporność wpływa to, że poprawia skład krwi, zwiększa hemoglobinę, zwiększa również ilość erytrocytów, także osób z przewlekłą niedokrwistością, szczególnie z przewlekłą niedokrwistością tak zwaną mikrocytarną, czyli z niedoboru żelaza, również bardzo byśmy polecali wywary właśnie z pokrzywy. Bardzo ciekawym natomiast innym działaniem pokrzywy, a właściwie szczegółowo mówiąc nasion z pokrzywy, jest działanie poprawiające hormony w organizmie, czyli równowagę hormonalną w organizmie. Niektórzy również zalecali długo, żeby nasiona podawać osobom o osłabionym libido. Pobudza to libido. Bardzo ciekawa rzecz i myślę, że bardzo bezpieczna i można by było zachęcić oczywiście. Działa mobilizująco, tonizująco, czyli u osób, które raczej by były takie po, bardziej powolne albo miałyby objawy lękowe, to tutaj używano właśnie pokrzywy, tak? Czyli można powiedzieć, że niekoniecznie uspokajające to działanie będzie, ale rzeczywiście w stanach takiego napięcia nerwowego byłoby to jednak sensowne, żeby ją podać. Słowo pokrzywa, urtika, pochodzi od słowa urere, czyli palić, czyli używamy ją do tych stanów, które są palące w organizmie, czyli pokrzywki, pieczenie przy oddawaniu moczu, czy przy łagodnych infekcjach układu moczowego. Tak samo przy gorszym samopoczuciu, jeżeli chodzi o żołądek, przy lekkim pieczeniu żołądka, to w łagodnych takich stanach zapalnych żołądka również używamy właśnie pokrzywy, wyciągów z pokrzywy. Bardzo zachęcam oczywiście do soku z młodych pędów pokrzywy, dlatego że one mają właściwości oczyszczające organizm, między innymi likwidując właśnie takie złogi kwasu moczowego, ale też można powiedzieć takie błotko-żółciowe, eliminując powstawanie kamieni żółciowych.